హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గై నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోతున్న అంశం ఏమిటంటే డాక్టర్ రెడ్డిస్ వాళ్ళు ఒక రిక్రూట్మెంట్ ని నిర్వహిస్తున్నారు అనమాట అది ఏంటి ఏ క్వాలిటీ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కోసం అడుగుతున్నారు అదేవిధంగా ఆ డేట్ ఎప్పుడు ఆ టైమింగ్స్ ఎప్పుడు అదేవిధంగా ఇంటర్వ్యూకి ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలి దాని వెన్యూ ఎక్కడ అనేది ఇప్పుడు మనం చర్చించుకుందాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే డాక్టర్ రెడ్డిస్ వాళ్ళు ఈ ఇంటర్వ్యూని నిర్వహిస్తున్నారనమాట అది ఎవరికంటే క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ కోసం ఈ ఇంటర్వ్యూని కండక్ట్ చేస్తున్నారనమాట అది ఎప్పుడంటే సాటర్డే అనమాట అంటే ఇప్పుడు కమింగ్ సాటర్డే ఫోర్త్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టైమింగ్ వచ్చేసి నైన్ ఏఎం టు టెన్ ఏఎం సో దీనికి సంబంధించి వాళ్ళు ఏ డిపార్ట్మెంట్ కోసం అడుగుతున్నారంటే క్వాలిటీ కంట్రోల్ ముఖ్యంగా ఈ క్వాలిటీ కంట్రోల్లో ఏపీఐలో చేసిన వాళ్ళని అంటే యాక్టివ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్ ప్లాంట్లో చేసిన వాళ్ళకి ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ అనమాట సో దీన్ని బట్టి మనము తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఇది పూర్తిగా క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన జాబ్స్ అని సో అసలు మనము ఈ ఇంటర్వ్యూకి ఏం తీసుకెళ్ళాలి డాక్యుమెంట్స్ ఏం తీసుకెళ్ళాలంటే అప్డేటెడ్ సివి అలాగే రీసెంట్ ఫోటో అలాగే లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ పే స్లిప్స్ తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి సంబంధించిన వెన్యూ ఎక్కడంటే ఇక్కడ క్లియర్గా అడ్రస్ ఇవ్వడం జరిగింది డాక్టర్ రెడ్డిస్ లాబొరేటరీస్ జేపీ నగర్ క్రాస్ రోడ్ నియర్ మియాపూర్ రోడ్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ సో దీనికి సంబంధించి ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారంటే అనలిటికల్ టెక్నాలజీ అనమాట అనలిటికల్ టెక్నిక్స్ సంబంధించి ఫస్ట్ వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్రోమటోగ్రఫీ గురించి అడుగుతారనమాట అదేవిధంగా స్పెక్ట్రోస్కోపీ గురించి కూడా మనము బాగా నేర్చుకొని ఉండాలన్నమాట అలాగే ఎవాల్యూషన్ డేటా గురించి మనకు తెలిసి ఉండాలన్నమాట ఇకపోతే జిఎంపి గైడ్ లైన్స్ గురించి కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అలా అదేవిధంగా రెగ్యులేటరీ గైడ్ లైన్స్ కూడా మనము తెలుసుకొని ఉండాలి అదేవిధంగా స్టెబిలిటీ స్టడీస్ మీద కూడా మనకు మంచి పట్టు ఉండాలన్నమాట సో ఇది పూర్తిగా ఏపీఐ ప్లాంట్ కి సంబంధించింది కాబట్టి మనము ఏపీఐ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు అనమాట సో దీనికి సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్ ఏమడుగుతున్నారంటే వాళ్ళు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పీజీ చేసి ఉండాలి ఎంఫార్మసీ కానీ అదేవిధంగా ఎంఎస్సిలో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఇలాంటివి పీజీ చేసి ఉండాలన్నమాట మినిమం టూ టు సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళను అడుగుతున్నారు అనమాట క్వాలిటీ కంట్రోల్ లో ఈ టూ టు సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి దీనికి ఎలిజిబుల్ అనమాట అదే విధంగా వాళ్ళు ఒక కండిషన్ పెట్టారు అనమాట ఈ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో మీరు డాక్టర్ రెడ్డిస్ వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ కి ఎక్కడైనా ఏ ప్లాంట్ కైనా వెళ్ళి ఉంటే వాళ్ళు ఈ ఇంటర్వ్యూకి ఎలిజిబుల్ కాదనమాట సో లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో వెళ్ళని వాళ్ళు ఈ ఇంటర్వ్యూని వినియోగించుకోవచ్చు చాలా మంది నన్ను అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ లేట్ గా చెప్తున్నారు తొందరగా చెప్పండి అని అడుగుతున్నాను నేను లేట్ గా చెప్పట్లేదు ఒక రోజు ముందే చెప్తున్నాను కాకపోతే ఏంటంటే ఈ వీడియో మీ దగ్గరికి చేరడంలో లేట్ అవుతుంది అంటే మీరు చూసిన వాళ్ళు దీన్ని షేర్ చేయడం వల్ల ఇంకొక నలుగురికి తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ దీనివల్ల మనకు లాభం ఏంటంటారా చాలా మందికి మనము హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం ఫ్రెండ్స్ మనం వెళ్ళలేకపోవచ్చు కానీ ఈ వీడియోని మనం షేర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంకో నలుగురికి వెళ్ళి వాళ్ళలో ఏ ఒక్కరికైనా ఈ మెసేజ్ పోస్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అందరికీ షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఫార్మాస్ట్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీ మెయిల్లో పొందాలనుకుంటే మన ఫార్మా గైడ్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్